Chào các bạn đã đến với bài số 11 trong khoa học xây dựng ứng dụng với .NET Core Bài số 11 này chúng ta sẽ xây dựng danh sách các cái entity cho domain của chúng ta Domain chính là nghiệp vụ, chính là cái miền ứng dụng Ứng dụng của chúng ta có những nghiệp vụ riêng nào thì chúng nó gọi là domain Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái ứng dụng như là trước chúng ta cạo tạo structure thì Chúng ta nhìn thấy là entity chúng ta đặt ở trong data này và toàn bộ cái NTT thì chúng ta sẽ về nghĩ ra là có những cái điểm gì chung phần nào chung thì chúng ta nên đặt vào một file chung phần nào riêng thì chúng ta mới đặt vào từng file NTT thì đấy chính là cái mindset để sử dụng lại cốt và tối giản cốt thì ở đây ví dụ chúng ta có nghĩ ra à bất cứ một thằng nào cũng đều phải có một cái thủ tính ID như vậy, ID thì có thể là kiểu in mặc định hoặc là kiểu string hoặc là kiểu boolean À không phải, string in hay là kiểu gui Thì chúng ta cũng không biết nó là kiểu gì Chúng ta định, định nghĩa nó hay định nghĩa nó là generic như vậy chúng ta sẽ phải tạo ra một cái kiểu chung để chia sẻ cho toàn bộ Ở trong set in kernel này, chúng ta sẽ tạo ra một cái class có tên là domain entity đây là một class bay mà chúng ta để kế thừa lại cho tất cả các entity ra đặt public đặt public này thì chúng ta mới có thể truy cập được nó từ bên ngoài project này từ ngoài assembly chúng ta để kiểu t tức là kiểu generic và chúng ta có thể lúc chúng ta new chúng ta phải truyền cái kiểu t này vào thì bên trong cái class này chúng ta mới nhận được cái kiểu này và ở đây chúng ta có kiểu t id đó thì khi mà chúng ta new một cái ví dụ new một cái product mà ngoặc ra chúng ta phải có kiểu in thì nó sẽ hiểu là id ở đây là ăn theo cái kiểu in là id của product là kiểu in đó nó chính là cái generic mà chúng ta viết để chúng ta dùng lại mỗi entity nó lại có một kiểu id riêng chúng ta có thể dùng fix ở đây chúng ta kiểu in nhưng mà có những cái mình muốn string thì sao thì chúng ta phải ăn theo kiểu generic này để chúng ta tổng quát hóa nó lên chúng ta cũng có một cái phương thức để chúng ta check xem cái nó là y chan chúng ta check xem cái thuộc tính ID nó có bằng với cái giá trị default của kiểu T không ví dụ kiểu default của T à, của T là in thì nó sẽ default nó sẽ là không ID nó bằng không thì có nghĩa là nếu mà nó giả về chu nếu trong trường hợp cái domain ATT này has uh, an identity tức là đã được set identity rồi còn nếu mà mới tạo ra mà chưa làm gì thì nó sẽ là nó sẽ là full à, nó sẽ chu chu nếu mà cái thằng domain này equal mà nó sẽ mới tạo ra thì nó sẽ là chu khi có set id cho nó thì nó sẽ là full đó thì đó chính là một cái lớp mà chúng ta dùng lại ở đây chúng các bạn có thể cài cái code mate để các bạn clean up code nó sẽ remove đi những cái mà chúng ta không cần thiết các bạn có thể cài nó vào trong extension and update đây các bạn set search ở phần online các bạn search là code mate đó thì các bạn cài vào thì mình các bạn sẽ có cái chức năng tiếp theo các bạn sẽ tạo các cái interface dùng chung các bạn thấy là các một số các cái thuộc tính mà các bạn muốn là nó có thể dùng chung cho tất cả có thể là có những cái entity này dùng có entity khác không dùng thì chúng ta sẽ viết theo dạng là interface 
cái nào triển khai interface này thì nó có thuộc tính đấy ví dụ như là chúng ta có một interface là i date checking những cái entity nào triển khai cái i interface i date checking thì nó sẽ có các thuộc tính như này chúng ta không bao giờ quên được thì chúng ta sẽ để ở trong data chúng ta cũng có interface ví dụ như là ở đây chúng ta chọn code này interface i date checking À, chúng ta nghĩ ra thêm chúng ta cũng có một cái là i h o l à, interface convention của nó là chữ i đầu tiên nhé h o l à, có người sở hữu hay không có người tạo hay không một cái là một cái ví dụ những cái thuộc entity nào mà mình muốn sell thì mình sẽ có ví dụ i h sell meta data Đó. hoặc là những cái nào mà chúng ta không muốn xóa thực mà chỉ muốn y, y, y đen thôi thì chúng ta sẽ có i h shop đen Đó. những thằng nào thì chúng ta có triển khai multi language cho chúng nó chúng ta có i multi language đó những thằng nào mà chúng ta muốn triển khai cái thuộc tính short cho nó uh, short cho chúng nó thì chúng ta cũng có là i short table những thằng nào mà chúng ta muốn có cái status cái trường status thì thằng nào cũng có thì chúng ta có thể thêm một cái interface là i switch table uh, đó thì những cái interface này nó định nghĩa sẵn các cái thuộc tính mọi người có hỏi tại sao mình không dùng object class để dùng chung thì đây mình sẽ có một cái cái domain entity này chúng ta sẽ để object class nó sẽ không lưu được trực tiếp cái domain entity này mà nó phải triển khai thì cái nào mà chúng ta dùng chung cho tất cả thì chúng ta nên dùng object class còn cái interface thì ở trong .net là csap thì nó không triển khai được cái đa cái thừa cho class thì nó chỉ cái đa cái thừa được cho interface cho chúng ta một entity có thể triển khai rất nhiều các interface một hoặc nhiều nên chúng ta phải dùng interface thì chúng ta mới làm được cái đa kế thừa thì trong interface này bạn chúng ta sẽ nên đặt public hết cần chú kd để format code này chúng ta có date time có date date created để để chúng ta chúng ta không có public nha bởi vì interface chúng ta không có asset modifier chúng ta có date time date checking thì chúng ta có date modify đó hai cái thuộc tính này vậy thằng nào cũng triển khai cái interface này thì sẽ có hai cái thuộc tính tương tự như vậy h owner chúng ta có kiểu owner thì Uh, owner có thể là kiểu uh, kiểu t thì đây chúng ta sẽ triển khai luôn cái owner này ở uh, owner id mà bởi vì cái owner id của chúng ta sẽ không biết là kiểu gì generic chúng ta sẽ để kiểu t owner id chữ id chúng ta sẽ viết thường chữ d để đúng với convention uh, chúng ta chưa có app user vậy chúng ta cứ để owner id trước đã chúng ta hát sell metadata data chúng ta có sell metadata data thì chúng ta sẽ cần bốn thuộc tính bốn thuộc tính này mình copy page title là để là tiêu đề trang để sell alias là để là cái đường dẫn chuyển sang html à, chuyển sang url file đây chính là cái cell alias cái cái tách này ở trên tay thầu này đôi khi nó là cái này nếu các bạn có thể muốn tùy chỉnh nó thì các bạn có thể để nó, nó thành cái tiêu đề khác đó keyword thì keyword chính là cái mà các bạn hiển thị ở trên cái đây và description các bạn để đây Đấy. thì để nó cell thì các bạn có thể bốn thông tin này 
Thế nào triển khai cái này thì sẽ có tự nó sẽ thêm được bốn cái thuộc tính này. Thế bạn sẽ không bao giờ quên. <cười> shop delete. Shop delete thì chúng ta chỉ cần một thuộc tính thôi. Đó là bullet à, boolean i delete Đó. Chúng ta có multi language. Multi language chúng ta có language ID. Nếu ID tùy theo của chúng ta đặt là gì thì nó sẽ đặt là tên như vậy. Chúng ta có T language ID. Đó. Sortable. Sortable thì chúng ta chỉ cần thêm một cái thuộc tính kiểu in kiểu in sort order switchable the status thì chúng ta chỉ cần một cái status thôi ở đây mình muốn uh, viết status không kiểu boolean boolean nữa mà chúng ta sẽ để dạng status thì ở đây mình sẽ để một cái e 5 i5 ở đây sẽ là status thì các bạn sẽ public e5 kiểu in thì thằng e5 này mặc định nó kiểu in à, chúng ta có cái đầu tiên số 0 là in active cái thứ một là active đó các bạn nhìn này số 0 này số 1 thì giá trị 1 ở trong nó quy vào trong n À, trong uh, SQL sẽ là kiểu in và còn ở trên chúng ta que chúng ta đều que theo status active thì các bạn nhìn thấy code nó sẽ tường minh nó có nghĩa hơn thì các bạn sẽ để status đây cắt chuột chấm này status đó thì các bạn sẽ có một cái thuộc tính là kiểu e5 sql đó chính là cái những cái interface dùng chung bây giờ thì bước thêm chúng ta sẽ dựa vào cái file DB đấy chúng ta tạo ra cái các entity thì tùy ở đây mình sẽ viết demo cho các bạn các entity đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra từ trên xuống dưới nhé chúng ta sẽ tạo ra product category rất là đúng theo cái convention của nó là theo Pascal của độ C# là Pascal class hay là fed method hay là Object chúng ta đều để Pascal tức là chữ đầu tiên viết hoa, các chữ cách nhau ở đầu của từ viết hoa. Còn cú pháp của khai báo biến là cú pháp cam camel tức là cú pháp đặc đà. Đặc đà thì là ban đầu là chữ thường, sau chữ đứng từ thứ hai là chữ hoa. Đây chính là cái sự khác nhau. Chúng ta có product category. mình chỉ có mẫu bài tập của các bạn sẽ là các bạn gõ qua cái còn lại các bạn sẽ phải kế thừa từ domain entity căn dân chấm chưa có đúng không các bạn có thể add reference vào hoặc là từ đây tờ này các bạn sẽ add reference từ thằng infrastructure ở đây các bạn nhớ là switch sang nhánh số 11 Các bạn add uh, reference xong Nó sẽ có ở đây Bạn domain cắt dân chấm Mà kiểu Kiểu của khóa chính của thằng domain category mình để là kiểu in Thì nó sẽ tự có cô trường ID rồi Các bạn không phải khai báo ID nữa Các bạn chỉ tập trung nghiệp vụ thôi Thì Ở đây Chúng ta sẽ Có Các thuộc tính Chúng ta sẽ phải Thứ nhất chúng ta phải triển khai một số interface Chúng ta cái thằng này có h uh, cell meta data căn dư chấm h uh, switchable để cho nó có status đó rất nhàn i sortable để cho có hàm sort ở uh, cho cụ thuộc tính sort i date checking bây giờ căn chuẩn chấm triển khai interface căn chuẩn chấm tiếp triển khai tiếp bây giờ hết thì thôi đó thì nó sẽ tự gen cho chúng ta một đống các cái thuộc tính 
theo cái interface này nó sẽ gen ra cái not implementation này không sao những thằng này phải gõ trong kia bởi vì thằng này nó triển khai thì nó có public uh, private gì ở đây và set get thì chúng ta chỉ cần để chữ set là get thôi và chúng ta phải gõ lại bởi vì chúng ta triển khai interface nếu abstract class như là id thì chúng ta không phải gõ lại nữa thì đó chúng ta không bao giờ quên những cái thuộc tính mà cần thiết Nên chúng ta chỉ cần lo đến cái thuộc tính những thuộc tính khác mà không chung thôi group này tab này trinh name enter group tab trinh description group tab in kiểu in ở trên này là kiểu khóa ngoại và liên kết với chính nó parent id Group tab à, ở đây chúng ta có một cái home order à, sắp xếp trên trang chủ chúng ta có group tab à, chúng ta có emit chúng ta có hiển thị trên home hay không à, chúng ta ngoài ra thì chúng ta có không cần không cần thêm cái gì nữa chúng ta chỉ cần thêm một cái có ngoại đến hiển thị ra danh sách uh, include đến danh sách product vi tùa các bạn product cái product thì chúng ta chưa chưa tạo ra chúng ta chưa chưa thêm vậy chúng ta đã có một danh sách các cái thuộc tính rất nhanh can chuẩn mờ hoặc là cốt mét nó chuẩn mờ cách các bạn nhìn thấy là những thuộc tính này chúng ta chỉ cần triển khai những cái interface này chúng ta gõ rất nhàn chúng ta không bị bị thiếu những cái đấy nữa thì có thể những cái khác không thể cần triển triển khai hết có những cái triển khai này triển khai kia thì các bạn nhìn thấy là nó có thể triển khai đa kế thừa và những cái thuộc tính này các bạn không bao giờ quên và các bạn chỉ cần triển khai là nó ra được thì đấy chính là cái product category thì tương tự như vậy chúng ta sẽ tạo ra cái product Để các bạn mường tượng nó ra cái mà các bạn sẽ liên kết với nhau như thế nào thì đây chúng ta cũng có product được kế thừa từ domain entity can chân chấm kiểu của nó kiểu in thế này chỉ cần ai switch cái bồ can chân chấm ai uh, date checking để theo dõi date có ai hát sell metadata thế thôi. Can can chấm chấm này, can chấm chấm tiếp, can chấm chấm tiếp. Đó. Thì chúng ta lại ra nó có thể này, nó chuyển đổi thành set get đó. Replace all. Đó. Đó, bây giờ chúng ta chỉ cần thêm những cái thuộc tính mà chúng ta cần dùng để riêng thôi chúng ta có group tab name a uh, string name group in category id theo đúng cái convention nhá các bạn có group tab uh, string emit group tab decimal là có price thì nếu mà decimal này thì các bạn nó sẽ tính bao nhiêu số sau dấu phẩy cũng được và lốt thì các bạn đặt vào trong mặc định của nó là 18 18 2 là 2 dấu phẩy có để decimal thì tính toán chính xác nhất promotion price các bạn cũng có thể có các bạn cũng có thể có giá gốc tức là giá nhập vào để các bạn biết được origin price biết được cái giá nhập vào thế là nghiệp vụ thì các bạn tùy các bạn nhé các bạn có description để mô tả ngắn đây các bạn có thể gọi theo nó các bạn tự những cái trường chức năng thì các bạn không quên rồi mà chỉ lo đến nghiệp vụ thôi content của sản phẩm 
chúng ta cũng có nút label của home flag chúng ta cũng có hot flag ngoài ra thì chúng ta cũng muốn thì thống kê thêm thằng này nó có bao nhiêu lượt view chúng ta có view cao Uh, view cao thì chúng ta có thể đặt là null nullable chúng ta cũng có string nên danh sách các cái tag để chúng ta hiển thị ra cho người dùng gõ vào thì tag này sẽ được băm ra để đẩy vào trong bối đắc tag nhưng mà nó vẫn hiển thị lên để dư thừa dữ liệu không thì các bạn cũng sẽ phải lúc đi tiêu sản phẩm thì các bạn sẽ phải liệt kê à, các bạn đọc ở trong bảng kia xong băm ra còn cái này mình lưu sẵn rồi lưu dư thừa dữ liệu để nó nhanh hơn các bạn cũng có thể có một cái string là unit của sản phẩm unit này cho người dùng tự gõ và các bạn có thể tách một bảng unit để danh để chọn drop down cũng được đó thì tiếp theo những cái trường này thì ok rồi Ê giờ đến cái trường mà chúng ta bây giờ chúng ta phải quy định bây giờ chúng ta liên kết có ngoại đến bảng product category như nào thì đây chúng ta có trường có ngoại là trường category ID chúng ta sẽ phải để public public này virtual này trò đến product category tên thuộc tính là product category các bạn nhìn thấy là tại sao phải đặt virtual để trong cái entity framework chúng ta có cái lazy gì loading để lấy gì loading nó chỉ chạy khi mà có virtual lấy gì loading có nghĩa là gì khi mà chúng ta lốt ra product nó chưa lốt ra mặc định lấy gì loading để là chu khi mà lốt product ra nếu chúng ta chưa gọi đến thuộc tính product category nó lại chưa lốt nó sẽ chưa chọc vào db nó lốt tiếp cái product category nên chúng ta phải có virtual nó mới chạy được thì mình sẽ có một cái bài chi tiết nói về vượt lấy gì loading và ego loading ở đây chúng ta có thuộc tính cái foreign key foreign key các chuột chấm chúng ta phải using cái system common model đây data data annotation schema tên thì chính là tên của cái category đó đây chính là cái liên kết khóa ngoại nó chỉ ra khóa ngoại trường khóa ngoại chính là trường này để chúng ta nó tạo được một cái khóa ngoại đến bằng các theory tiếp theo chúng ta sẽ cần định nghĩa ra một cái cũng một cái thuộc tính để nó sẽ i collection đến thằng product đây là một nhiều cho nên là phải có dấu chúng ta phải đẩy generic vào căn chôn chấm đó thì các bạn nhìn thấy là từ category chúng ta có thể truy cập được cái đến danh sách product của nó thông qua cái thuộc tính này để chúng ai collection chúng ta có thể add trực tiếp product vào category này còn nếu ai enumerable thì nó chỉ đọc thôi thì chúng ta phải có ai collection để chúng ta mới có thể điều chỉnh nó thì chúng ta ở đây có thể là lúc đầu nó nun thì chúng ta có thể làm một cái cách là trong trường hợp là chúng ta không không sợ lỗi thì chúng ta có thể để một cái con chapter ở đây trong trường hợp mà khởi tạo thì chúng ta sẽ product à, bằng new list à, cái product Đó. thì nó sẽ không bao giờ bị nun gần chung kd tiếp theo bây giờ hai thằng này nó quan hệ với nhau thì các bản khác quan hệ như thế nào thì các bạn cũng làm tương tự như vậy thì bây giờ mình sẽ để ra phần bây giờ nếu mặc định như này không string mà không cấu hình cho nó ấy thì nó sẽ có cái kiểu dữ liệu là n va cha mắc bây giờ mình muốn là ví dụ cái này chỉ có 255 thôi chẳng hạn tùy theo string thì vậy chúng ta dùng cái string len 
căn chân chấm ví dụ hai năm năm đó và chúng ta muốn là cái cái kiểu dữ liệu của nó thì là kiểu gì thì chúng ta sẽ có thể không không phải là nó va cha nhưng mặc định là va cha rồi ví dụ như là kiểu của cái cell alias này chẳng hạn chúng ta không muốn cho nó kiểu nó va cha vì nó là không dấu thì chúng ta có thể dùng cái column uh, type name bằng uh, va cha chẳng hạn đó và ở đây chúng ta còn có các thuộc tính order thì ở đây chúng ta sẽ có trinh lang ví dụ như là hai cũng hai năm năm đi đó thì thì chúng ta sẽ biết là nó, nó sẽ sinh ra là va cha hai trăm năm năm đó thì chúng ta có thể ví dụ còn cái này chúng ta bắt buộc phải nhập chúng ta có require require ở đây chúng ta validate để cho nó hiển thị cho nó không cho nhập thôi còn validate ở bên ngoài thì chúng ta có view model nó sẽ validate mình không muốn đặt message ở đây tương tự như vậy thì cắt theory của chúng ta chỗ này cũng phải require để cho nó không bị rỗng in thì không cần phải đặt độ dài emit cũng thế emit thì string length ở đây chúng ta có thể đặt cho là 25 đó require không tùy prime này có thể là require à, chúng ta có thể để default value ở đây cắt chân chấm với là chuyện đề là không chẳng hạn à, promotion price chúng ta có thể đặt là nullable thằng giá nhập này có thể có hoặc có thể không hoặc là chúng ta có thể cho đặt như này là chúng ta require rồi bởi vì decimal nó không có không có nullable thì nó sẽ bắt buộc decryption chúng ta có thể là string length ví dụ như là hai năm năm chẳng hạn content thì nó vào trang mắc chúng ta không đả động gì đến hot flag cái này có thể là nullable view cao text chúng ta cũng có string length ví dụ như là hai năm năm tùy nhá tùy theo cái nhu cầu các bạn đặt ở đâu đó mấy thằng này cũng thế mình đặt hai trăm năm năm hết đó status thì như này là require rồi thì đó chính là cái các bạn đặt theo cái quy định cho có những cái trường ví dụ như trường sau này có cái trường domain ID là string à, kiểu ID là string mà có khóa ngoại thì mình không thể cấu hình bằng cái này được vì nó là generic thì các bạn bắt buộc có hai cách để cấu hình đây là dùng data annotation có một cái nữa gọi là confluent API thì lúc đấy mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là mình sẽ đặt tên của bảng nó lúc gen ra nó như thế nào thì các bạn đặt tên bảng là product quy tắc của nó là lúc gen ra thì phải đặt tên bảng có số nhiều thì các bạn sẽ đặt theo số nhiều đó chính là các bạn đã cấu hình tương tự như bên này cắt theory cũng như thế thì ví dụ như là mình đặt là cái string ví dụ như là có một cái bảng trong này ví dụ bảng page thì ở đây chúng ta có page nhưng mà đây là ví dụ text ví dụ text ở đây thì id của nó là string trong khi đó text uh, product text của nó sẽ là phải trùng với lại cái kiểu dữ liệu của ai của đây phải trùng với text id đây thì chúng ta sẽ làm như nào chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng text mình ví dụ cái string chúng ta cũng có một cái product text đấy thì hai bảng này text này thì chúng ta có chỉ kế thừa chỉ kế thừa từ domain entity kiểu của nó vào là string đó thì bây giờ string tức là cái alias của nó tức là cái id nó sẽ được bóc ra từ cái đây bên các bạn nhìn từ bên dưới cái đây chính là cái id của nó này để mình dùng để mình hiển thị luôn này thì cái id của nó string rồi mà chỉ cần có name thôi tab string name string type thì ở đây các bạn phải require cả hai thằng này chiều dài nó cho khoảng 50 mươi chấm chun chấm ok 
Ok đến đoạn này chúng ta nhìn thấy là ID của nó nếu không đặt như là mặc định của nó trên ID của nó sẽ là và trăm mắc Như vậy thì trong product text này chúng ta bị không trùng kiểu dữ liệu Ở đây chúng ta sẽ có product text domain entity kiểu in ID của nó kiểu in và chúng ta có public in product ID và public à, string text ID Đấy. chúng ta có hai cái foreign key để trỏ đến hai thằng uh, để trỏ đến hai thằng bảng kia block ID và text ID đây thì đó như vậy thì cái text ID cái in này thì chúng ta biết là là nó có in rồi thì nó không có kiểu dữ liệu gì nữa. nhưng mà text ID này nhưng mà chạy ở đây thì nó sẽ ra là va chạm mắc như vậy thì chúng ta sẽ phải muốn cấu hình nếu chúng ta không để như này thì để nó va chạm mắc thì dài quá mà chúng ta ví dụ ở chỗ này chúng ta muốn cái báo là trinh lên text ở bên này chỉ có 50 thôi ID thì nó cũng chỉ nên là 50 thôi căn chân chấm này 50 thôi và ID của nó sẽ chỉ là column sẽ chỉ là type name bằng va cha thôi đó như vậy thì nó sẽ là va cha 50 như vậy bên bên text này làm sao để cấu hình cái ID cho nó thành và trăm năm bây giờ bởi vì nó nằm trong domain không thể sửa trong này được thì chúng ta phải dùng một cách nữa nó gọi là confluence api nó giúp chúng ta config vậy config ở trong api thì ở trong cái bài mà triển khai cái entity framework mình sẽ hướng dẫn thì nó sẽ phải triển khai ở trong cái ef này trong configuration này uhm để bài nãy các bạn làm bài tập được tốt thì mình sẽ triển khai luôn. Các bạn sẽ ví dụ mình sẽ có text configuration. Đó. Bài tập của các bạn sẽ là các bạn tạo các entity còn lại và các bạn nếu mà có thiếu sót thì các bạn có thể xem lại code. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn config cái text configuration này. Các bạn sẽ kế thừa từ db entity configuration thực thể text tương này thì phải using entity và các bạn phải cài đặt dependency ở đây các bạn phải cài đặt cái system extension configuration và entity framework ở đây các bạn sẽ phải cài cho mình ở đây sẽ phải cài đặt là entity framework core microsoft internet là asp internet identity core microsoft chấm entity framework core sql server Các bạn sẽ cài Entity Framework Core Microsoft Entity Framework Core 2.0 này Các bạn phải cài tiếp Entity Framework Tool Để các bạn có cái câu lệnh Để Migration Đây Update DB các bạn phải cài một cái là system à, Microsoft Extension Configuration
I'll configure it. Đây, phiên bản 2.0. Đó, các bạn căn chuôn chấm vào đây. DB NTT cái nó nằm ở trong uh... Đây là một cái extension mình viết thêm. Vậy chỗ này mình phải viết thêm một cái extension vào. Có tên là Moda Builder Extension. Mình viết thêm các cái phương thức để cho nó có cái S Thì ở đây chúng ta sẽ có Bây giờ chúng ta phải triển khai cái Abstract Class đấy Nó sẽ có phương thức Config Thằng này thì nó sẽ sinh ra một cái Config Và trong này Chúng ta sẽ dùng Entity for Foreign API Ví dụ Entity ở đây chính là cái tag này chấm hash key chấm property cấu hình trong tag này c này c chấm id có max len chỉ là 50 và require đây là foreign API và có hash column type using entity phương pháp co và cha 50 đó thì đấy chính là cái chúng ta cấu hình để cho cái ID của tag này nó có chung cái kiểu dữ liệu và cha 50 với lại thằng product tag đấy thì cái nào mà chúng ta không cấu hình được bằng non annotation thì chúng ta phải con cấu hình bằng con configuration thì khi mà triển khai cơ dữ liệu mình sẽ dùng gọi cái này thì nó sẽ tự config nó các bạn có thể dùng config hoàn toàn cái này mình thấy là config annotation nó trực quan nó tiện hơn nó đỡ mất nhiều thời gian hơn cái nào mình không config được bằng annotation mình mới phải config bằng fluent API fluent API là cái cách cấu hình bạn sử dụng cái phương thức uh, wrapper cứ trồng lên nhau như này Đấy, thì các bạn có thể bài tập các bạn có thể tạo ra các thực thể còn lại dựa theo những cái mình đã tạo thì các bạn có thể xem cái file đấy mình check in lên cái thư mục chính của nó dv.txt đó chính là bài 11 cảm ơn các bạn